Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня я хочу рассмотреть довольно интересную тему – технологичные артефакты древности. Многие читатели часто задают вопрос, если следовать утверждению, что раньше на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, то где ее следы? Остатки высокотехнологичных изделий из металла, ржавеющие оборудование, гаджеты, либо поминания и их изображения в древних манускриптах. Где это все? Как мне кажется, технократия цивилизации прошлого была не такой, как мы ее представляем. На основании нашей современной жизни такого уровня и объема производства изделий, по всей видимости, не существовало. Думаю, цели производства были не такие, как сейчас, то есть производство, продажа и получение продуктов. Прибыли. Не было конвейерного и промышленного производства, как сейчас. Но высокотехнологичные изделия были. Были ли они произведены на Земле? или достались от более развитых цивилизаций, неизвестно. С некоторыми находками можно ознакомиться ниже. Про некоторые из них, думаю, многие уже слышали. В этом видео будут размещены только артефакты, которые имеют фотографии и реальную историю нахождения. Про находки типа тульской принцессы не указываю, так как каких-либо фотоподтверждений не имеется. Артефакт из коса. Артефакт из коса свеча зажигания, обнаруженная в 1961 году. Найденная в горах Коса вблизи поселения Ланча, штат Калифорния, США. Артефакт был найден 13 февраля 1961 года в ходе сбора живот на горе Коса вблизи калифорнийского поселения Ланча. Он представлял собой каменное образование, при распиливании которого внутри обнаружился толстый срез округлой формы из белой керамики с 2-мм металлическим стержнем в центре. Сам же керамический цилиндр был размещен внутри шестиугольника из окисленной меди и еще каких-то неустановленных материалов. Кстати говоря, очень интересно. В мае 1961 года в журнале Desert была опубликована первая статья, детально рассказывающая о находке. В 1963 году в течение трех месяцев артефакт демонстрировался на выставке в Музее независимости в Восточной Калифорнии. После 1969 года след артефакта из коса затерялся. Официальное объяснение исследователями Пьером Стромбергом и Полом Генрихом было показано, что артефакт представляет собой находящуюся в железистой концентрации автомобильную свечу зажигания фермы Чемпион, подобную тем, что широко использовались в 1920-х годах на двигателях Ford Model T и Ford Model A. Если это так, то тогда нужно пересматривать скорость процессов окаменения и образования конкреций. Но на самом деле, я так думаю, что никакой свече Форда она не относится, скорее всего. Либо это какая-то чья-то интересная шутка, либо эта свеча является очень древним артефактом на самом деле. Артефакт из куска угля в Кыштыме. В городе Кыштым Челябинской области Дмитрий Ерошкин купил уголь и привез его к себе домой. Разгружая его, он обратил внимание на то, что один из кусков угля уж слишком тяжелый и разбил его лопатой. Оказалось, что внутри угля находится металлический предмет. Похоже на обломок болванки, чушки, которая отливает металл. Когда автор находки попытался поцарапать поверхность предмета, он оказался матово-серого цвета. Магнит к данному артефакту притягивался. Остается загадкой, как этот предмет из неизвестного металла оказался в куске угля. Еще один случай нахождения артефакта в угле. Житель Владивостока нашел металлическую зубчатую рейку похожую на деталь. Дмитрий заказал себе уголь на зиму, обратил внимание, что в один из обычных кусков угля прессовано нечто по форме, напоминающее то ли стержень, то ли рейку. Аккуратно разбив кусок, извлек из него стержень неправильной формы, неправильной формы, чуть более 7 см длиной. Весь покрытый прилипшим черным углем. После конкретной шлифовки под накипью обнаружился металл серебристого цвета. Он не магнитил, был мягким и легким. Самое интересное состояло в том, что при очистке стержня обнаружились зубья и шаг интервал между ними. Находка очень походила на зубчатую металлическую рейку, созданную искусственно. Уголь этот привезли в Приморье из Хакасии, с Черногорского месторождения. Ответ на вопрос, из какого металла изготовлена рейка, дал проведенный Валерием двужильным рентгеноконструктный анализ. Оказалось, находка сработана из очень чистого алюминия с микропримесями магния всего в 2-4% и примеси углерода. 
Это само по себе удивляло, потому что обычно чистый алюминий человечество применяет очень редко. В основном сплавы с марганцем, кремнием и медью. Есть сплавы и с магнием, но его обычно бывает до 10%. Плюс легирующие присадки из титана, циркония и бериллия. А этот сплав не походил ни на один из применяемых на нашей земле в наше время. Выяснив состав стержня, нашли ответ на вопрос, как смогла деталь сохраниться спустя миллионы лет. Чистый алюминий покрывается прочной пленкой окислов, что препятствует дальнейшей коррозии. Еще одно открытие оказалось, что в металле содержится от 28 до 75 процентов углерода. Вот картинка первоначального возможного механизма. Про датировку таких находок не указывают, так как официально они датируются по возрасту камня угля не менее 300 миллионов лет. Каменный уголь мог образоваться и гораздо позже. Аютский артефакт. В 1974 году около румынского города Ают на берегу реки группа рабочих в песке на глубине 10 метров обнаружила три объекта. Два объекта были костями мастодонтов, то есть это такие животные наподобие слонов с прямыми клыками, кто не знал. А третий артефакт это кусок металла. По форме он напоминал клин и имел несколько отверстий. Анализ показал, что артефакт является сложным сплавом из 12 различных элементов, основным из которых является алюминий, его содержится 89% по объему, остальные 11% составляют медь, кремний, цинк, свинец, олово, цирконий, кадмий, никель, кобальт, висмут и серебро. Любопытно, что впервые алюминий был получен только в 1825 году. Ну, скорее всего, не в 1825 Аютский артефакт удивителен и сам по себе, и в связи с тем, что он найден вместе с костями мастодонтов, последние из которых, по официальным данным, вымерли 10 тысяч лет назад. Нога опоры космического аппарата или зуб горнодобывающей машины экскаватора. Ну, на самом деле, находка довольно интересная, напоминает какую-то цельную деталь, найденную вместе с мастодонтами, интересно. Может быть, это какая-то часть упряжки какой-нибудь была. Может быть, этих мастодонтов там приручали. Трансформатор в камне из Косово. Фотограф-исследователь Исмент Смаили в горах Шари Косово нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Что интересно, предмет как бы впаян в камень. Также, судя по внешнему виду, возможно, что это ЛАТП, линейный автотрансформатор, либо просто катушка индуктивность. Не исключено, что это было залито неким бетонным составом, жидким камнем. Но если присмотреться, то здесь действительно видно, что деталь это залита именно камнем. И ни в коем случае там не как-то не, не впаяно, не как-то не вделано. Тут видно, что следы именно жидкого камня. То есть вот этот вот твердый камень, который сейчас твердый, он раньше был жидким. Это видно здесь абсолютно четко. И к верхней части что-то прикручивалось. Кстати говоря, видны разъемы и даже, наверное, скорее всего, с резьбой. Это вообще классный, самый, наверное, интересный артефакт за последнее время. Но не будем исключать и версию скептиков, что это прибор середины 20 века. Попал в грязь, которая каменела. Не, ну это бред, конечно, что грязь окаменела. Даже нашли похожий трансформатор. Трансформатор тока. Не исключено, что при аварии... От больших токов керамика расплавилась и залила прибор в монолитный камень. Не, это бред, конечно. Тут видно, что этот прибор именно как задумывался, как паяный в камень, потому что там разъемы даже есть, выходящие из этого камня, аккуратно сделаны. Неуместный артефакт Нигмалит Вильямса. В 1998 году инженер-электрик Джон Вильямс обнаружил нечто похожее на электрический соединитель. Но самое интересное, что он торчал из земли. Выкопав его, он обнаружил, что это трехконтактный штепсель, вставленный в маленький камень. По словам Вильямса, камень был найден во время экскурсии в сельской местности в Северной Америке, далеко от человеческих поселений, индустриальных комплексов, аэропортов, фабрик и электронных или ядерных установок. Несмотря на то, что это умаляет значимость его открытия, Вильямс отказывается называть точное место, где была сделана находка, чтобы участок не разграбили в поисках других таинственных реликвий. Известный как Энигма-Лит, комбинация Энигмы и Монолита, или, или Петродокс, устойчиво показывает бесспорное наличие электронного компонента, вложенного в естественно сформированный твердый камень гранита, составленный из кварца и полевого шпата, и включающий в себя мелкие проценты слюды. Доисторические гаджеты и механизмы шумеры с часами. Шумерский мобильник. В видеоролике, представленном на ютубе, уфологов 
Paranormal Crusable показаны фотографии объекта, который предположительно является глиняной копией современного мобильного телефона. Ну, скажем так, телефон уже давно не современный этот. Я думаю, что это чистой воды подделка, потому что, как ни странно, на то время еще как бы вот нашли такой телефон, именно такой модели, которая, вот, <laughs> которая закончила свое существование лет 12-15 назад. Несмотря на то, что достоверной информации о находке нет, сообщается, что телефон обнаружили при раскопках в Зальцбурге, культурном слое которого относится к 13 веку нашей эры. Ну, что сказать, я очень сомневаюсь в подлинности этой находки. Многие уверены, что это мистификация, а таинственный артефакт 13 века с клинописью, который странным образом напоминает сотовый телефон, это обычная Подделка. Багдадская батарейка. В начале 30-х годов прошлого века при археологических раскопках в районе Багдада был выявлен загадочный предмет, который условно стали называть багдадской батарейкой. Он состоял из 13-сантиметрового сосуда, через горловину которого был выведен железный стержень. В середине сосуда размещался медный цилиндр, а внутри цилиндра еще один железный стержень. Исходя из принципиальной схемы артефакта, ученые резонно предположили, что они раскопали древний гальвани элемент, который вполне мог создавать электрическое напряжение до 1 вольта. По предложенной версии, данная батарейка могла использоваться древними месопотамцами для процесса гальванизации или очистки золота. Однако, по-прежнему остается загадкой, почему же технологии изготовления таких элементов были забыты, и в других регионах Земли ничего подобного обнаружено не было. Ну, на самом деле, им помогли забыть. В древнее время, видимо, повсеместно использовались такие приборчики. Золотые самолетики инков. Историки называют называют их рыбками. В музее есть золотые статуэтки летучих рыб, но они реалистичные, эти же не похожи на рыб. Также возможна версия, что это макеты, либо карго-культ, попытки изобразить что -то, то, что видели индейцы. Я не сомневаюсь в том, что это летательные аппараты, которые просто изображались людьми того времени, потому что эти аппараты использовались повсеместно. Это как современные игрушки, модельки машинок и самолетиков, так и в древнее время вот это были, скорее всего, какие-то игрушки для детей, которые изображали вот эти виманы и эти летательные аппараты. Диск Сабу – очевидное доказательство высоких технологий древнего Египта. Нет сомнений в том, что древняя египетская цивилизация полна чудес и загадок, многие из которых до сих пор недоступны нашему пониманию. Исключительно древняя культура, уходящая корнями далеко в ранние времена развития человечества. Египет оставил после себя множество рукотворных чудес от громадных пирамид гигантских статуй и обширных храмов до предметов культуры и искусства хотя некоторые из них легко понять и изучить другие остаются абсолютной загадкой одна из таких загадок так называемый диск сабу любопытный объект сделанный из цельного очень хрупкого камня который почти не поддается логическому объяснению за прошедшие годы возникло много странных теорий о попытке раскрыть его истинное предназначение но ни одна из них не была доказана в полной мере. Могила принца Сабу находится в Каире. Любой, кто посетит музей древности, будет поражен богатством древних египетских сокровищ, содержащихся в нем. От знаменитых сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, до статуй менее известных фараонов и хорошо сохранившихся мумий. Этот музей является остановкой номер один для всех любителей этой древней культуры. Но пока вы будете очарованы этим популярными сокровищами, один любопытный предмет можно легко упустить из виду. Это диск Сабу. Этот странный предмет имеет практически идеальную круглую форму и достигает почти 70 сантиметров в диаметре. Он был обнаружен в 19 в 1936 году известным британским египтологом Уолтером Брайаном Эмери и датирован самым ранним периодом Древнего Египта, то есть 3000 лет до нашей эры, то есть диску около 5000 лет. Эмери посвятил свою карьеру раскопкам в долине реки Нил, а в период с 1935 по 1939 год провел многочисленные исследования и раскопки в могильниках Сакары. Сакара это место упокоения многих высокопоставленных лиц раннего династического периода является одним из старейших и крупных некрополей древнего египта раскопки в сакаре дали много важных и ценных предметов но ни один из них не был таким странным как диск сабу эмеры обнаружил его при работах в гробнице принца сабу правителя первой династии и сына фараона анаджиба последний был пятым правителем первой династии и сменил могущественного фараона дэна к сожалению о принце сабу мало что известно он не сменил своего отца на престоле, но все же получил почетное погребение в Сакаре. 
История не содержит много подробностей о династических отношениях в первой династии, поэтому мы, возможно, никогда не узнаем его судьбу и его точные роли при дворе. Эмери пишет, что Сабу, вероятно, был просто высокопоставленным чиновником и администратором провинции, как во время правления фараона Дэна, так и его отца Анеджиба. Его гробница состояла из семи погребальных камер, каждая из которых была усыпана разнообразным инвентарем. В самой, в самой большой комнате находилось тело принца Сабу с множеством погребенных предметов, и в большинстве из них не было ничего необычного. Кости животных, кремниевое орудие, керамические сосуды, изделия из слоновой кости, каменные чаши. Но один предмет очень выделялся – странный диск, разбитый на множество частей. После кропотливой реставрации диск Сабу заинтриговал многих ведущих египтологов. Дискообразный объект напоминает чашу с круглым дном и имел три чрезвычайно тонко вырезанных изогнутых лопастей. Лепестка с наклоном примерно в 120 градусов по периферии чаши. Эти доли были отделены от обода тремя двояко выпуклыми отверстиями. В центре диска находится короткая трубка диаметра примерно 10 сантиметров. Объект был сделан из камня, под названием металеврид. Это пористая и хрупкая порода, из которой было бы очень сложно выточить цельную деталь, особенно настолько сложную, как диск Сабу. Данный материал состоит из крупных зерен и характеризуется удлиненными минералами в заметных слоях. Он имеет склонность к расслаиванию при работе, и его можно очень легко раздробить, если попытаться что-то выточить из него. Итак, здесь перед нами наша первая загадка. Каким образом при подобном хрупкости породы на диске были вырезаны такие мелкие и точные детали. Задавая этот вопрос, мы должны учитывать возраст диска, это 5000 лет, а это не шутки. Считается, что инструменты, которые использовались тогда, были сделаны из камня и меди, что сделало бы работу над диском Сабу еще более сложной, а вообще по сути и невозможной. Вот почему диск Сабу кажется неуместным артефактом в гробнице знати первой династии. Древняя египетская головоломка, следующая загадка. Следующая загадка назначения этого объекта. С годами появилось много убедительных теорий. Почти сразу после открытия диска он был назван чашей, курильницей для благовоний или тривиальным декоративным или церемониальным предметом. Но многие считают, что это далеко от истины. Один взгляд на, на объект и знания только базовой механики и инженерии предлагают совершенно иную интерпретацию. Этот диск мог быть частью какого-то механизма. Один находчивый историк-любитель якобы смог разгадать загадку, вооружившись 3D принтером. Этот человек создал точную копию диска Сабу в попытке доказать свою теорию. Он думал, что древний диск был корельчатым то есть частью центробежного насоса. Диск помещался в корпус и приводился в движение с высокой скоростью через небольшой вал в его центре и был чрезвычайно эффективным при вытеснении воды. Кроме того, при движении без корпуса для направления вытесненной воды диск создает мощный вихрь. Наблюдение за этим записанным экспериментом проясняет одну вещь. Причудливые изогнутые лепестки и слегка вогнутая форма диска созданы для определенной цели. Благодаря замысловато вырезанным деталям диск способен с легкостью вытеснять воду и по-видимому в самом деле мог являться важным компонентом механизма водяного насоса. Один факт подтверждает эту теорию. Древний Египет сильно зависел от орошения. Позже в своей истории египтяне усовершенствовали управление водными ресурсами с помощью бассейнов орошения. Таким образом им удалось максимально увеличить урожай и повысить свои сельскохозяйственные возможности. Ну, на самом деле мы из прошлых видео знаем, что в Африке был другой климат, там были очень развитые города, и вот эти пирамиды, они, естественно, каким-то чудом уцелели, то есть их там не разбомбили, то есть и вот эти вот пески там, которые сейчас, их там раньше не было, то есть многие современные ученые думают, что в те времена там тоже точно такой же климат и был, то есть пустыня и песок, то есть они там орошали, все орошали с того Нила, бедные таскали воду и эти растения поливали, на самом деле там были цветущие земли и обычный климат, то есть там был. Есть еще более древние глиняные предметы, датируемым до династическим периодом Макада II, то есть 300 3650 3300 год до нашей эры который странно похож на диск сабу на этом объекте изображены три змеи прыгающие из центра диска 
который очень похож на диск Сабу, с центральным стержнем и тремя двояко выпуклыми отверстиями. Может ли этот глиняный предмет представлять три водяные струи, выбрасываемых из диска, это кажется очень вероятно. Известный швейцарский писатель Эрих фон Деникен, один из ведущих сторонников теории палеоконтакта, теории того, что инопланетяне влияли на ранних людей, предполагает, что диск Сабу был египетской каменной копией внутреннего компонента гипердвигателя внеземного корабля пришельцев, или проще говоря, каменной моделью летающей тарелки. Другие исследователи считают, что диск Сабу выполняет гораздо более простую роль. Они утверждают, что три лопасти лепестка использовались для удержания нитей шелка или веревки, когда диск вращался. Он сплетал три нити в одну, создавая шпагат и более толстые веревки. Правда, эта теория часто отклоняется как слишком прямолинейная. Один французский автор предполагает, Предполагает, что диск Сабу всего лишь один из многих, которые были неотъемлемой частью древнеегипетских фабричных станков. Эта сложная теория объясняет, как древние египтяне использовали передовые системы и технологии. Как можно видеть, многие предположения просто уходят в царство невозможного и кажутся более основательными на исполнении желаний, чем на надежной археологии. Древние гипердвигатели, фабричные комплексы, рули и прочие маловероятные предположения доказать просто невозможно. Также есть довольно интересный рисунок, выдолбленный на стене, который показывает некие странные объекты, похожие на трубы или какие-то промышленные станки, изобретения, какие-то промышленные, промышленную инфраструктуру, скажем так. Слева некие трубы, э, справа некие колонны, похожие на какие-то трансформаторы современные, а над ними некие летательные аппараты, похожие на виманы, скорее всего. То есть здесь некий промышленный процесс явно описан. Конечно, это не просто ваза, с другой стороны, традиционная наука имеет подозрительную тенденцию отвергать каждое предположение о том, что диск является частью механизма. Традиционная археология полагает, что диск это просто курильница для благовоний или прямо скажем ваза. Идти на такие крайние меры, чтобы отполировать и придать тонкую, тонкому хрупкому камню такую сложную структуру, просто чтобы создать вазу, на первый взгляд кажется маловероятным. Даже процесс создания диска трудно объяснить, учитывая его возраст. Но если мы примем тот факт, что это то, что мастер первой династии могли создавать с помощью имеющихся в их распоряжении инструментов, остается вопрос, для какой все это цели делалось. Кажется, что диск Сабу был частью чего-то более сложного. Ну а с вами был Белогор, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент, ставьте лайки, всем спасибо и пока.